আসসালামু আলাইকুম দেশ ও প্রবাসের আমার সকল ভিউয়ার্সকে আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন ভিউয়ার্স আমি গতকাল দুপুরে যে রেসিপিটা করেছি ভাবলাম আমার ভিউয়ার্সদের সাথে সেটা শেয়ার করি আর এটা হলো পেঁপে ও মুগ ডালের কোপ্তাকারি রেসিপি তো আমার এই রেসিপিটা দেখার জন্য আপনারা আমার সঙ্গেই থাকুন ভিউয়ার্স তো আমার চ্যানেল যারা পছন্দ করেন যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করেন নাই আপনাদের জন্য বলছি মোবাইলের এই লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটা আপনারা ক্লিক করে নেবেন পাশে থাকে বেল আইকনটিও ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমার নতুন ভিডিওগুলো আপলোড হওয়ার সাথে সাথে সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন তো ভিউয়ার্স আমি এখন রান্নার পর্বে চলে যাচ্ছি প্রথমেই আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডালটা আমি একটা বাটিতে নিলাম সেটা এক কাপ পরিমাণ তো এটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিব ধুয়ে নিয়ে আমি এটা দশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখব আর রেসিপিটার জন্য অবশ্যই লাগবে পেঁপে যেহেতু এটা পেঁপে এবং মুগ ডালের কুপ্তাকারি সেহেতু আমাকে পেঁপে নিতেই হবে তো এটা ফ্রেশ থেকে পেঁপে নিয়েছি আমি আর ডালটা দশ মিনিট পর আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পেঁপেটাও আমি কেটে নিয়ে এখন দুয়ে নিব তো আপনারা আমার সঙ্গেই থাকুন ভিউয়ার্স আর দেখতে থাকুন তো আমি কিভাবে কেটে নিয়েছি সেটাও দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা মাঝারি সাইজের করে টুকরো করে কাটা লম্বা করে আর মশলা যেগুলো লাগবে কাঁচা মরিচ ধনে পাতা পেঁয়াজ আর কিছু বাটা মশলা এবং গুঁড়ো মশলা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি মুগ ডালটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এটা একটু পাতলা হয়ে গিয়েছে তাই আমি একটু বেসন এড করব তো ভিউয়ার্স আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন তো আমি কিভাবে টুকরো করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পারলেন তো এটা ছোটো করে কাটলে পরে মশলাটা ভেতরে ঢুকে এবং রান্না করার পর খেতেও ভালো লাগে তো বাটা মশলা পরিমাণটা দেখে নিলেন আমি কি কি নিয়েছি কতটুকু পরিমাণে এখানে কুচি করে কাটা পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনে পাতা সেটারও পরিমাণটা দেখে নিলেন সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে আমি এটা ভালোভাবে মেখে নিব আর সেটাও বুঝতেছেন যে বিওয়ার্স আমি কেন করেছি কারণ এটা নরম হয়ে যাবে আর এটা ডালের সাথে মিশে গিয়ে যখন এটা ভাজবো বাজার পর খেতে খুবই ভালো লাগে আর একটা কথা বলে নেই বিওয়ার্স এটা বিকেলের চায়ের সাথে টা হিসাবে বন্ধ না আবার এমনিও সস দিয়ে খাওয়া যায় আবার এটা যে কোনো কিছু আমি পেঁপে দিয়ে করেছি আপনারা ছেলে অন্য আপনাদের পছন্দের যে কোনো সবজি দিয়ে এরকম করতে পারেন আর আমি করেছি এই কথা ভেবে যে কিছুদিন আগে আমরা কুরবানি ঈদ করলাম আর প্রচুর মাংস খাওয়া হয়েছে রিচ ফুড খাওয়া হয়েছে এখন মুখের স্বাদ বদলের জন্য হোক আর শরীরটাকে ভালো রাখার জন্য পেটটা ঠান্ডা রাখার জন্য এই রেসিপিটাই বেছে নিয়েছে এটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব স্টাইলে আপনারা চাইলে ডালের আমি মুগ ডাল নিয়েছি আপনারা মসুর ডাল আপনাদের পছন্দের যে কোনো ডাল নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো মুগ ডালটা আমার বেশি ভালো লাগে তাই এটা নিলাম আমি বেসন পরে মনে হলো আর মানে পাতলা আছে আর একটু দিতে হবে তাই দিয়ে দিলাম আর পরিমাণ মতো লবণ দিলাম আর বাটা মশলা খুবই সামান্য পরিমাণ দিলাম আর এখন দিলাম জিরা গুঁড়া আর কিছু গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে এটা আমি মেখে নিচ্ছি তো ছুলোয় আমি অল্প আছে একটা কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি এটা গরম হওয়ার পর আমি দেখতে পাচ্ছেন কুপ্তাগুলো বেজে নিচ্ছি অনেকে আবার এটাকে ডালের বড়াও বলেন এটা খেতে খুবই ভালো লাগে তো আমি বেজে নিচ্ছি তো পরপর আমি কয়েকটা করে নিব তো একটা পাশ হয়ে গিয়েছে অন্য পাশটা আমি ভেজে নিচ্ছি ভালোভাবে তো এটা করার পর এত সুন্দর একটা গ্রান ছড়িয়েছিল বাসায় যে বাকিরা বাসার পরি মানে সদস্যরা অর্ধেকটাই খেয়ে ফেলেছে তো যা আছে সেটা দিয়ে আমি আজ রান্না করব তো দেখতে পাচ্ছেন একটা হাড়িতে আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়েছি আর তেলটা অতিরিক্ত গরম হয়ে গিয়েছে সেহেতু আমি ডাকনা অর্ধেকটা দিয়ে আমি বাটা মশলা অর্ধেকটা দিলাম ভালোভাবে তেলের সাথে মিশে যাওয়ার পর ডাকনাটা উঠে আমি বাকিটুকু দিয়ে দিব এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কারণ হলো গায়ে এসে হোক আর চুলোয় হোক বা টাইলসের মধ্যে ছিটকে এসে পড়বে না আশপাশ নষ্ট হবে না গায়ে এসেও এটা পড়লে সমস্যা আছে আপনারা জানেন গা স্কিনটা পুরা পুরা হয়ে যাবে আবার জ্বালা করবে সেজন্য নানান সমস্যা সেজন্য আমরা এরকম করে নিতে পারি তো এটা ছোটো টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমরা অনেকেই জানি কিন্তু রান্নার সময় খেয়াল করতে পারি না অনেক সময় অনেক কিছু হয়ে যায় হাত পুড়ে যায় অনেকের তো রান্না করতে করতে এগুলো মানে অভ্যাস হয়ে যায় যদি আমরা সেগুলো খেয়াল করে করতে পারি তো দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ 
গুঁড়া মশলাগুলো দিচ্ছি ভিওয়ার্স একটা কথা বলে নিই আমি ব্লেন্ডারের যে পাটিতে ডালটা ব্লেন্ড করেছিলাম সেই পাটিতে অল্প একটু মানে ছিল ডালের পানি আর সেই বাটিতে আমি আবার পেঁয়াজ আদা রসুন ব্লেন্ড করেছি তাই ডালটা মিশে গেছে সেই জন্য দেখতে পাচ্ছেন কেমন ফুলে উঠেছে ঝোলটা তো এটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব ডাকনা দিয়ে ডেকে রাখবো কয়েক মিনিট এই তিন চার মিনিট রেখে দিলেই হয়ে যাবে তো আমি সবগুলোর আপনাদের সাথে আমি মানে শেয়ার করতে পারছি না স্কিপ করে করে আমি দেখাচ্ছি কারণ এটা বেশ বড় হয়ে যাবে ভিডিও সেজন্য তো এখন আমি পেঁপেটা তো এখন আমি পেঁপেটা দিয়ে দিলাম আর এটা আমার ভালোভাবে নেড়ে দেওয়ার পর ডাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণ যাতে ভালোভাবে কষানো হয়ে যায় আর যত বেশি কষাবেন যে কোনো তরকারি টেস্টি হয় বেশি তো এটা আমি ডাকনা দিয়ে যতক্ষণ ঢেকে রাখবো আমি পুরোটা আপনাদের সাথে তো শেয়ার করতে পারছি না ভিউয়ার্স তাহলে ভিডিওটা বেশ বড় হয়ে যাবে আর আপনাদেরও বোরিং লাগবে সেই জন্য আমি স্কিপ করে করে এটা শেয়ার করছি তারপর আমি দেখতে পাচ্ছেন পানি দিয়ে দিলাম পানিটা ফুলে উঠেছে এটা আবার সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর একদম ঠিক হয়ে যাবে ঝোলটা তো কিছুক্ষণ পর কেমন হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দেখেন ঝোলটা একদম ঠিক হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দর কালার এসেছে আর সুন্দর একটা ঘ্রাণও এসেছে তো আমি বলেছি কি না যে কুপ্তাগুলো যখন ভাজা করছি তখন এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ মানে ছড়িয়েছিল যে সবাই এটা বাসার পরিবারের সদস্যরা খেয়ে এটা অর্ধেক করে ফেলেছে তো যা আছে তা দিয়ে করব আর আমি পানিটা একটু বেশি দিয়েছি আপনারা সবাই জানেন যে কোনো কুপ্তা কারিতে ঝোলটা একটু বেশি রাখতে হয় কারণ কুপ্তাগুলো দেওয়ার সাথে সাথে মানে পানিটা টেনে নে তাই একটু বেশি পরিমাণে পানি দিতে হবে পরিমাণের চেয়েও এটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কালারটা তো এখন আমি এই কুপ্তা আর আস্ত কাঁচা মরিচটা আমি দিয়ে দিব আর দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা আস্ত কাঁচা মরিচ যাতে সুন্দর একটা স্মেল আসে কাঁচা মরিচের কিন্তু ঝাল ছড়াবে না কারণ আমি এটা কেটে দেই নাই আপনারা চাইলে অল্প একটু খুবই সামান্য পরিমাণে একটু ঘি ছড়িয়ে দিতে পারেন যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আর যদি আপনারা অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে দিবেন না আর আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম দিয়ে কিছুক্ষণ ডেকে রাখবো যাতে কাঁচা মরিচ আর এই ধনে পাতা সুন্দর একটা স্মেল ছড়ায় তরকারিটার মধ্যে তারপর আমি এটা চুলো থেকে নামিয়ে নিব তো ভিওয়ার্স আমার চ্যানেল অনেকেই দেখেন আমার যারা যারা আমার চ্যানেলটা পছন্দ করেন আমাকে পছন্দ করেন কিন্তু অনেকে ভুলেই যান যে এটা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে তো আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আপনাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমার ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে আমার এই ভিডিওগুলো করার সার্থক হবে আর আমি নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ভিডিও করার জন্য আমি আনন্দ পাব তো ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা ঢেকে দিলাম যাতে সুন্দর একটা স্মেল ছড়ায় তো এটা হয়ে গিয়েছে আমি নামিয়ে নিলাম তো এখন এটা আমি পরিবেশন করব আর এটা দুপুরের গরম গরম বাতের সাথে কি বলবো জাস্ট জমেই যাবে আর পেঁপে অনেক উপকারী একটা ফল বা সবজি যাই বলেন আপনারা প্রত্যেকেই জানেন কিন্তু আমরা এটা মানতে পারি না অনেক সময় জেনেও আমরা সেটা কাজে লাগাতে পারি না তো আমি বলছি এই গরমের মধ্যে আপনারা পেঁপের যে কোনো রেসিপি আপনারা ট্রাই করবেন আপনাদের জন্য ভালো হবে আর পেঁপেটা খুবই মানে টেস্টি একটা ফল বা সবজি সব যে কোনো মানে মিক্সড ভেজিটেবিল হোক যে কোনো যে কোনো সবজির সাথে এটা যায় তো এটা খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ ছড়িয়েছে আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আজ আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ